chỉ mới đây thôi mà cô bé ngốc đó đã rời khỏi cửa hàng được một tuần lễ rồi Ở thật nha bản thân tôi cũng vẫn chưa quen lắm mỗi ngày đến giờ đi làm không biết tại sao mà tôi cứ thích yên ngang qua cửa tiệm của cô ta <cười> không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi có tìm được việc làm chứ trong suy nghĩ của bản thân tôi con người ngây thơ đến như cờ cạo này tất nhiên sẽ khiến người khác phải lo lắng chẳng lẽ cô ấy quay gì đây sao lực ê đại ca đi tuần hả sao em lại ở đây vậy à không em định kiểm tra lại công tắc máy lạnh để chuẩn bị cho người khách khác đến xem thôi ờ à, khi nào đi thì nhớ tắt hết đèn rồi đóng cửa nha anh à. đi làm việc đi ờ à, đại ca đại ca ừ? chờ lát đã đại ca đại ca à, chuyện là gì nè cái à, gì à không em muốn hỏi anh có xem bộ phim mười lần gặp ma chưa thôi mà thôi chết Chẳng lẽ nó định hẹn mình thật sao Ờ à, anh 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 không thích xem phim ma Thực ra phim của Hồng Kông hay là của Mỹ Anh đều không thích xem Cho nên em khỏi cầm đủ anh đi coi ừ, Em tưởng là anh đã coi bộ phim này rồi chứ Có thể kể cho em biết trước chỗ nào ghi gớm nhất không Để em chuẩn bị tâm lý sẵn khỏi phải mất mặt ừ, Cái gì Cái gì bất mặt với người ta Vì em nói là lần đầu tiên hẹn người ta đi coi phim Quan trọng nhất là phải đi coi phim ma Người ta sợ tự nhiên sẽ lao vào ôm mình đó Đến lúc đó em sẽ đưa bờ dai khỏe mạnh cường tráng Sau đó ướng cao bầu ngực giảm dở của mình Rồi giang rộng đôi tay mạnh mẽ và rắn chắc hey. <cười> Một tay che lại mắt người đó Để người đó cảm thấy không sợ nữa Hơ, bây giờ em là có người yêu hả? À, thật ra cũng chưa hẳn là vậy đâu Nhưng mà cũng sẽ tiến triển thành như vậy thôi Anh biết rồi đó Đều làm việc chung ở cửa hàng này Cũng nên kính đáo một chút mà À, ngày thường đại ca luôn chiếu cố em như vậy Em cũng không giấu gì anh Thật ra người đó cũng là đồng nghiệp ở Trong văn phòng các anh đấy <cười> Ê đại ca đừng có phá em nữa mà Em hồi hộp lắm đó Đúng rồi đúng rồi à, Phải kín đáo một chút mới được chứ à. Em cũng nghĩ vậy mà à, Tính tình cậu Long đàn bà như vậy Có khi nào là nó không Peter thì háo sắc quá Chắc cậu Lực không thích đó đâu Nè nói nghe thử coi Đâu có ai đâu à, nói, nói nghe mau lên đi Có nắm tay chưa hả ừ, Nắm tay chưa Trời ơi đừng có hỏi nữa mà <cười> Có chuyện gì vậy Đã ép cung hả Vô nhà mình lần đầu tiên hẹn họ Tối nay còn can đảm hẹn hả? Đi là, đi là nói can, can đảm, đảm gì, gì? Hả? Xem phim kinh dị thôi mà Cần gì can đảm chứ Các người bộ không có đi xem phim sao có phải chỉ đơn Sự giản là phim. đi coi phim thôi không Cậu đừng có chối nữa mà Có người nhìn thấy cậu ở dưới lầu hai người ăn chung một ly kem Nghe nói người đó còn là người làm việc ở đây nữa Ăn trách sao cậu cứ hay đến lầu ba Có phải người đó bán hàng mỹ phẩm Cặp mắt to to nước da mừng mở thêm mimi không Hay là cô bách ba ra bán đồ lót phụ nữ <cười> Ý đồ phải không phải đâu Cậu quen thân với phòng bảo vệ như vậy chẳng lẽ là anh đau Có phải à. gì không hả anh đâu, đâu, anh rồi cậu dành bạn trai với Bibi hả Anh Thì đâu, 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 đâu. Nè mọi người đừng làm vậy mà Leon thích ai là người tự do của cậu ấy Chỉ cần cậu ấy cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi à, Cậu không cần để ý đến những gì họ nói Suy cho cùng yêu nhau là chuyện riêng của hai người Cậu cảm thấy vui là được rồi Nhưng mà tôi thấy người đó là một người tốt Nếu cậu cảm thấy hai người hợp giao thật Thì cứ việc đeo đuổi ha Đeo đuổi đi ừ. Anh đau tốt, anh đau tốt. tốt Nè tin tức bên lề Chị hai đi xem phim với tên tiểu tử bảo vệ có thật không vậy? Ngồi xuống đã Chị hai, chắc chắn tên tiểu tử bảo vệ đó phải là một chân nhân bất lộ tướng Cha của anh ta chắc là phải giàu có lắm phải không vậy hả? Tôi biết rồi, chị ấy đã bỏ đi mục tiêu lấy chồng giàu có Nhưng mà có thật anh ta chỉ là nhân viên bảo vệ không thôi Sai, mọi người đều sai Phải lấy ông chồng giàu có đó là cuộc kháng chiến trường kỳ Đó là một con đường dài đăng đẳng Trong khi đó lại còn phải không ngừng tiếp đạn dược Nhưng đó là sự cống hiến vô thời hạn rồi cũng sẽ không một ngày hết đạn hết thuốc à, Cho nên chị hai đã quyết định đầu hàng rồi phải không Bất cứ chuyện gì cũng cần phải suy tính lâu dài Trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ này Thỉnh thoảng cũng cần phải có sự cống nạp của một số quần thần Để bổ sung thêm đạn dược Nếu không thì dù cho bể nước có lớn Thì cũng sẽ có ngày khô cạn thôi à, Nói cũng phải ha Nhưng từ trước tới giờ chị vẫn có nhiều công tử nhà giàu đi xem phim ăn tối với chị mà Sao lại chọn cái tên tiểu tử bảo vệ đó chứ Đi chơi xem phim ăn cơm nhận quà chỉ là những động tác chỉ định thôi Điều quan trọng nhất là nên tiểu tử bảo vệ đó biết đánh võ Biết đánh võ Biết như Lê Thần Trưởng hay là Vô Ánh Cước <cười> Hai thứ đều biết hết Mới hôm trước chịu giờ được chứng kiến phích lịch Vô Ánh Cước của hắn Hết đá trái bí lại đá tiếp bó sao Đá xong rau lại đá dấu Sau đó vẫn giữ nguyên sắc mặt không hề thở dốc một hơi nào hết 
lợi hại quá yeah. Các cô xem, những cô gái có tố chất cao như chúng ta thường hay xuất hiện ở Lan Quế Phường Rất cần có một cảm giác an toàn Mà khi không, bây giờ lại được một nhân viên bảo vệ túc trực 24 trên 24 Lúc nào cũng bảo vệ mình á Vừa đón vừa đưa, có khi còn kim luôn cả ban đêm nữa Nội <cười> gì mình lại từ chối chứ Chị nói cũng phải, chị hai à, chị nói có lý lắm đó Em phải tìm cho mình một người vệ sĩ mới được Em phải tìm anh chàng bán cà ri Ấn Độ cái chàng làm bánh dưới lầu đó hả? Tay dính đầy dầu mỡ đến đây đuổi cô hả? Cô đừng có xem thường anh ấy nha, đôi tay của ảnh mạnh lắm đó à. <cười> Thái độ của cô rất chính xác, xem như cô có chút tiến bộ đó Chị hai, hai con chị nói hết mà Chị, chị hai à. Lương nhân viên văn phòng có 6.000 đồng đủ ăn hay đủ mặt đây hả? Ê, Cái này còn tệ hơn nữa, phải đến đồn môn xa quá à Lãnh lương ra không đủ đi xe nữa à, Cái này nè, anh xem thử Bà ngoại ạ à, Cháu gái của bà tự biết mình biết ta Chỉ cần có một công việc nhân viên văn phòng để làm Có hai bữa cơm để ăn là tốt lắm rồi Đừng có đòi hỏi cao quá mà ha. Nhưng mà cháu khỏi phải lo Bà ngoại đã kiếm sẵn cho cháu một phiếu cơm dài hạn rồi Chính là tiệm hải dị ở ngoài đầu đường đó Con trai ông chủ Phùng đó nha Bà ngoại, bà đừng tối ngày làm mai làm mối lung tung vậy mà à, Được lắm đó Cháu nhìn đi tướng mạo bất phàm Nè, nhìn xem nè, cháu mà lấy cậu ta sẽ trở thành bà chủ đó Đó Bà ngoại, cháu ghét nhất là làm bà chủ đó nha Nghe lời đi, ngoan mà à, Bà ngoại, đã trễ ừ. lắm rồi đó Nếu còn không chịu đi chợ thì đồ ăn sẽ bị người ta mua hết bây giờ Đi nhanh lên đi Ờ à, đúng ha, xém chút quên mất rồi à, Cháu xem từ từ đi ha, xem kỹ một chút nha à, Rồi, à, cẩn thận à, à, nha à, à. Sao bà ngoại đi nhanh quá chị có chuyện gì cũng mặc kệ Nhưng miễn là đừng quấy rầy chị được rồi Ý Chị định tìm công việc gì vậy Có phải bà ngoại vừa nói xong lại đến em không Em đâu có rảnh hơn như bà ngoại Nhưng mà công việc thì không bao giờ hết Chị cũng chỉ vừa mới bỏ công việc cứ tiệm thôi mà Hay, Nếu là em hả Chắc em sẽ nghỉ thêm một thời gian nữa Thư giãn thêm cũng tốt lắm đó ha Em nói muốn thư giãn là thư giãn được sao Cửa tiệm thì đóng cửa rồi Khoản nợ mua hàng trước đi Giờ còn chưa trả hết Đúng là tiền bán hàng lúc trước cũng còn một ít Nhưng đã bị mất lượng nguyên khí lớn Nếu giờ còn chưa tìm được việc làm nữa Thì chị nghĩ ngay cả làm gái bán bia chị cũng phải làm Không cần phải làm nữa Ba trả giùm cho chị rồi Ba hả? Sao ba lại biết chuyện này? Em nói sao? Hả? Ba đến hỏi em Lẽ nào em lại không nói chứ? Không được Số tiền đó là vốn quan tài của ba Không được Chị nhất định phải gắn tìm việc làm mới được Vậy chị cứ cố gắng đi ha Cô biết vi tính không? Biết Cô biết xử lý những công việc dân phòng không? Biết Trong một phút cô đánh được 30 chữ không? Được Đánh 40 chữ không? Thời gian làm việc dài lắm cô làm được không? Được Cô về chuẩn bị thẻ hồi hương Không sao đi làm Tại sao vậy? Chỗ làm việc của cô là ở trên Thượng Bình mà Hả? Vậy thì không được đâu Lúc còn nhỏ trong nhà của tôi đã có nuôi rất nhiều động vật nhỏ Tôi rất thích những động vật nhỏ đó Con vật mà em của tôi đang nuôi cũng do tôi chăm sóc mà Nè Cô thử chảy lông con mèo này xem Ê, Cô bị mẫn cảm với mèo hả Vậy mà cô còn nói là đã từng nuôi vật tôi nuôi có nuôi, nữa. Tôi có nuôi con rùa Basin Rùa lớn rắn mối chuột bạch Chỉ là không có nuôi mèo thôi Chào Các cô tới lâu chi vậy Hai, Hai, Đông Dương thật nha ừ, chào. Sao đông đủ quá gì Sao nè, chúng tôi quan tâm cô Biết là mấy hôm nay cô đi tìm việc làm Chúng tôi cố tình đến đây uống nước Để chúc mừng cô tìm được việc làm đó Phải đó, đó. Phải đó. Cô chịu nhận tôi làm gói chọn Tôi sẽ cần đồng ý Sao vậy? Chẳng phải hôm nay cô đi phỏng vấn Đến năm chỗ sau năm chỗ đều không được không? Toàn quân là chìm Hy sinh quanh liền Theo tiết lộ của Tinh Bên Lề Tổng giám đốc hành chính của tập đoàn TNT Cô cũng biết ảnh rồi đó Thứ năm hàng tuần anh ấy đều xuống quán bar này ngồi uống nước Nè, thấy cô chưa tìm được việc làm Tôi nhường cho cô cơ hội tốt đó Lên nước đi Tôi không tin mấy chuyện này đâu Để dành cho chị hai đi à, Phải rồi Chị hai đâu rồi Ai, Dạo này những món đồ chơi của chị hai cô Nhiều lắm nha Thay đổi khẩu vị rồi Bây giờ lại thích đi chơi với người biết đánh Túy quyền Cao thủ võ lầm đó Giờ này chắc là đi xem phim với người ta rồi à, Đánh võ Thì chính là anh Thẩm Lãng Chủ nhiệm đẹp trai của phòng cho thuê Có người Có bạn người Anh nín làm bảo vệ đó phải đó hắn hẹn chị của cô 5 giờ rưỡi nhưng mà chưa tới 4 giờ rưỡi chị cô đã đi về rồi cô xem chị cô coi trọng tin tử tử bảo vệ đó chưa sớm vậy sao sao cô lại biết phải đó sao kỳ vậy
tiểu tử bảo vệ bắt tay là phiền cho xuống cô là người kéo đàn viêu lóng ấy sao trùng hợp vậy có phải anh hẹn chị tôi đi xem phim không thì ra tris là chị của cô hả trong hai người không giống nhau lắm đúng là không nói thì cũng không biết ơ à, mời uống trà xanh vừa mới mua mắt lạnh luôn á chị của cô cũng thích uống loại trà này tại nó không dễ béo nữa mà cảm ơn anh còn chưa trả lời tôi có phải anh đã hẹn đi xem phim với chị không chẳng phải anh đã hẹn chị ấy năm giờ rưỡi sau bây giờ đã hơn 8 giờ rồi đó à, hey, cô không có biết đâu chị của cô bận lắm cô ấy nói hôm nay cô ấy phải tăng ca chắc là đến không kịp à, nhưng mà cũng không sao dù sao thì cũng đến đây rồi năm giờ rưỡi không kịp thì bảy giờ bảy giờ không kịp thì tám giờ chín giờ cũng được chị của cô nhiều việc tới như vậy tan ca cũng phải đi thư giãn một chút chứ trời tám giờ rưỡi rồi à, tôi đi mua vé số chín giờ rưỡi nha nè 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 anh về đi chị ấy không có tới đâu ờ à, không sao đâu cái gì tôi không có chứ thời gian tôi có nhiều lắm á nè vậy anh có gọi điện thoại cho chị ấy hối chị ấy không ờ à, đừng có hối đừng hối được rồi không sao anh đâu anh không gọi tôi gọi giùm cho anh để xem chị ấy khi nào tới ừ. bà ngoại cho biết là bà thích anh ai Chị đang ở đâu vậy? Đang ở nhà, chuyện gì vậy? Chẳng phải chị có hẹn với người ta đi xem phim sau anh ta đang đứng đợi chị kia Mắc thêm về xuống máy bay, làm sao chị đến đó được Vậy thì chị mới có mặc kệ cho người ta đứng đây đợi hoài Chị sao? đã nói với anh ta là chị phải tăng ca, không đến được rồi mà Em không biết, chị tự nói với người ta đi Chị muốn nói chuyện với anh nè <cười> Alo Phải, phải Được ừ, Hiểu rồi Được, bye bye nghe Cảm ơn Cô có chi Sao rồi Chị ấy nói sao Chị của cô Đúng là của hiếm của nhân gian đó Lấy sự nghiệp làm trọng Lại không đua đòi bon chen Làm việc gì cũng nhờ vào chính bàn tay mình Bây giờ cô ấy còn đang họp Chị ấy nói cho anh chị ấy đang họp sao Cô cũng nói như vậy phải không Những cô gái như cô ấy bây giờ tuyệt chủng hết rồi Chẳng uống công tôi đối xử tốt với cô ấy Một lòng một giả Thật ra yêu một người Còn phải có thời gian dài Đi tìm hiểu người đó nữa Có lẽ nếu như anh quen thêm chị tôi một thời gian nữa Thì anh sẽ có cách nhìn khác thôi mà Ê Những người luyện giỏi như chúng tôi Quan trọng nhất là nhanh ngắn chuẩn Tôi tin vào trực giác của tôi Chắc chắn tình yêu của tôi sẽ không thay đổi Chỉ có ngày càng nhiều hơn thôi Ê Cô bận cứ đi rước đi nha Tôi lại tiếp được mà Tạm biệt Nè có được không vậy Đã hai một được rồi, để coi thử coi Thấy có được không? Ý, cũng đẹp lắm Chà, đúng là rõ thiệt ha Năm ngàn mấy đúng là có khác thật nha à, ờ, Để tương lai đúng là biết ít chọn đó ờ. Là do con biết chọn chứ không phải là anh ấy biết chọn Lè, đâu. lần này con chọn Bạc Tiên á, đúng là chọn trúng người Nó quan tâm con quá chừng Vừa nghe con nói muốn đổi điện thoại á, nó lập tức mua cái khác cho con liền Con phải tốn với nó một chút nha, biết chưa? Ba à, ý con là con biết chọn cái điện thoại này mà Ba lạc đề rồi Ba ngoại, mình chụp hình đi Ê chị ba Ê à, nè, cười lên đi còn thiếu bên em thôi đó Chị còn muốn đùa tới khi nào nữa đi Đùa thêm lát nữa Kiểu mới nhất đó Chị có biết là anh ta đợi chị lâu lắm rồi không Anh ta nào vậy Tự nhiên nhất đến anh ta làm gì chứ Tự nhiên sao chị đùa với người ta như vậy chứ Chị đâu có đùa đâu Chị đã nói với anh ta là chị phải tăng ca không đến được như vậy Cũng gọi là đùa hay sao Vậy chị có nói cho anh ấy biết chị đã có bạn trai rồi không Bình thường chị đi chung với các công tử nhà giàu kia Em cũng mặc kệ chị nhưng lần này với anh biết thì khác Chị đừng tưởng người ta làm nhân viên bảo vệ Thì vô tư khờ khạo chỉ có tình đùa người ta Anh ta thích chị thật đó Anh ấy là người tốt thật mà Nếu thật tình chị không thích người ta Thì nói cho người ta biết đi Đừng có đùa với người ta như vậy Nè bé hai con làm vậy là không đúng rồi Mới khi mặc tiên tới với con như thế nào Vừa quay lưng cô đối xử người ta như vậy Cô làm vậy là không có đúng đâu Con có tìm thì cũng đừng nên tìm một thằng bảo vệ Chứ con gái à sao mắt con càng ngày càng kém vậy sao có gì của chị thay đổi nhanh quá chị còn nhanh hơn cái điện thoại này nữa không có được đâu các người làm sao vậy con đâu có nói là sẽ trọn đời trọn kiếp với tên bảo vệ đó có phải chị hai của em quen bạn nào cũng phải qua sự xét duyệt của em mới được không em chỉ không muốn chị bắt cá hai tay coi chừng trượt ta sẽ mất cả hai luôn đó em yên tâm đi chị giỏi nhất là môn lặng đó nếu lỡ chị lặng mà bắt lại không được thì cũng sẽ có rất nhiều con cá khác dây quanh chị mà tốt hy vọng là những con cá của chị không phải là cá chết bé ba sao mà ác quá vậy <cười> Ngày thường bé ba nó hiền như cục bột Sao hôm nay nóng nảy dữ vậy hả Chị của nó làm chuyện như vậy Bồ Tát cũng phải nổi nóng nữa Không phải đâu ba ơi Chị ba đi tìm gì cả tuần nay cũng chưa tìm được Nên nóng là phải rồi Không phải vậy Nếu biết trước bà nấu sẵn chè nấm tuyết cho nó ăn rồi Không ăn thua đâu Bà ngoại à xem ra con phải ra tay mới được Thấm lãng Em đi làm việc đây Ờ à, chuyện gì vậy Có chuyện này cần anh giúp đỡ Giúp chuyện gì Tìm anh tất nhiên là giúp chị ba của em rồi Vừa đi vừa nói đi
Alo Nè trả tiền đi Anh gọi làm số rồi Ông Bụt đến rồi Đi nhanh lên đi Ông Bụt ở trước mặt kìa Có chỉ cho chị con đường sáng hay không Thì phải xem ở chị rồi Chào em Chào anh Em đi trước nha Giao chỉ cho anh đó Chúng ta đi thôi Sao anh biết hôm nay em đi phỏng vấn ở khách sạn Anh có nhiều tài sản như vậy Có nhiều một chút cho người khác cũng không sao Công việc này là anh giới thiệu cho em sao Khách sạn hôm nay em tới phỏng vấn Chỉ là khách sạn thực tập đầu tiên khi anh vừa mới vào nghề À phải thôi Em có biết hôm nay ai sẽ phỏng vấn em không Nghe phòng nhân sự nói là ông giám đốc Trần Chắc là ông ấy quá Ông Trần Béo Vậy thì dễ xử rồi Hắn thích nhất là thấy người ta cười Hắn ta thường hay nói Khách vừa bước chân vào khách sạn Người đầu tiên tiếp xúc là nhân viên bảo vệ đứng trước cửa Cái tiếp chính là tiếp tân Cho nên là công việc tiếp tân nhất định phải biết cười Nè thử một cái Cười đi Có vẻ hơi miệng cửa một chút đó Tiểu thơ Như vậy khác chứ Vậy cũng đỡ một chút Nhưng mà cười tươi thêm một chút nữa được không Em thử nghĩ đến những chuyện vui xem được không Được rồi Chính là nụ cười đây nè Nhớ duy trì ra Sắp tới nơi rồi đó <cười> Nhưng em thấy mỏi miệng quá à. <cười> Phỏng vấn mà thành công thì có mỏi mà một chút cũng không sao Duy trì Duy trì Được rồi để tự lên được rồi đã tới đây rồi, anh đi chung với em luôn Không cần đâu, mất công người ta nghĩ em nhờ cậy thân thế nữa Bằng cậy giờ hay không nhờ Mà hôm nay là để nhờ trong dịp đây mà Em mang giấy tờ đi đủ chưa? Đủ cả rồi Xin lỗi nha Alo Vivian Sao lại như vậy, em có sao không? Em chờ anh, anh đến rồi đó sao? Ờ, ok Sao rồi, bây giờ anh có chuyện không? Phải rồi, bây giờ anh phải đi xem cô ấy sao nữa Xin lỗi nha, anh không thể lên trận với em được Không sao đâu, em tự lên một mình được rồi, anh đi xem đi Có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh nha ừ. À phải rồi, nhớ nở nụ cười đó ừ. Đúng rồi Chứ cũng đã xảy ra chuyện gì Nè còn xuống trước đi Không lẽ em nợ tiền của xã hội đây sao Không phải Không phải em là Fresh đó Lại là hắn à Em nghĩ chắc bên công ty tài vụ Chuyển khoản nợ qua đây qua tụi trong gian nặng lãi Giờ không tìm thấy anh ấy cho nên họ mới tìm đến đây Xã hội đang đòi nợ không có nhận người đâu Em ở đây nguy hiểm lắm anh báo cảnh sát Đừng anh Người thiếu tiền cũng đâu phải là em Đừng có làm lớn chuyện nữa mà Nếu không tiền làm sao Mặc cho bọn chúng làm việc em hả Em sợ lắm Không biết là bước tiếp theo họ sẽ làm gì Có khi nào họ khóa trái cửa phóng quả đốt chết em không Em không thể tiếp tục ở đây được Khi du khách đến khách sạn của chúng tôi Người đầu tiên họ tiếp xúc Tất nhiên sẽ là bảo vệ đứng mở cửa Kế đó chính là tiếp tân Cho nên nụ cười của cô vô cùng quan trọng Cô có thể cười thử không Cô cảm thấy không được vui hả Không phải Vậy cô cười thử lại lần nữa coi Trước bắt em đến nhà anh ở vài ngày Bọn chúng không tìm ra em đâu Yên à. tâm đi Cảm ơn Lần này nếu như không có anh Em cũng không biết phải làm sao nữa Được cánh sáo với anh mà Con trai về rồi hả à, Bác gái à. Con là Khiết Nhi đã lâu không gặp Ồ oh. À, khiết nhi đúng là đã lâu không gặp à, à, phải rồi phải rồi à, ống nước già của cổ bị bể cho nên nước gặp ướt hết đồ trong nhà cho nên cậu đến nhà mình ở vài hôm thôi mà được không á đừng từ chối nha tới đây ở hả à, à, khiết nhi à cháu tự nhiên đi nha cảm ơn bác gái em gọi đi à, con trai qua đây qua đây nè con đừng giỡn trò gì vậy chẳng phải con đã chia tay với nó rồi sao phải rồi chia tay cũng là bạn mà bạn, 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 bạn 
đến đây ở phải trả tiền thuê phòng đó Má, má đừng làm vậy mà Một trăm đồng một ngày giá ưu đãi Alo Có khách hàng tìm tôi hả à? Ờ à, được tôi sẽ quay về nghe Bye bye Ờ à, được rồi được rồi Tiền phòng tính sổ với con à, Má của anh nói không thành vấn đề à, Hay làm phiền bác quá bác gái à, Không làm phiền đâu Còn cái lời nữa đó. À, Má anh nói đùa thôi à, Anh phải về công ty trước Em cứ coi như đây là nhà của mình à, Em biết rồi à, Tiếp khách dùm con nha Được rồi được rồi à, Bye 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 Xong hết rồi Vừa chớp mắt là đã mấy tiếng đồng hồ rồi Ý Chắc cô bé nóc đó cũng phải phỏng vấn xong rồi chứ Alo Thi hả Là anh đi Vậy hả chuyện gì Sao rồi Chúc để phỏng vấn thế nào à, Em nghĩ cuộc phỏng vấn này chắc là không được rồi Tại sao vậy Em có nhớ là phải cười không Có nhưng chắc là cười không có được nhiều rồi Tại sao Ôi. chứ Tại sao à... Alo 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 Hết pin Hết pin cũng tốt Chẳng lẽ nói với ảnh Là tại vì ảnh đi gặp Vivian Cho nên mình cười không nổi sao Số mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Xin quý khách vô làm gọi lại sao Vừa kịp vừa kịp Qua đèn bánh nướng đi còn nóng hổi đó Chà <cười> Chà Ngon quá ta Con cũng biết nói là ngon đó hả Bánh trứng này là của khiết nhi mùa đó Vậy hả Bác trai nói là bác ấy thích ăn cho nên em mới mua về cho bác ấy ăn thử Cũng không đáng là bao đâu ờ. Không phải là vấn đề tiền bạc Cái này gọi là có lòng thôi Khiết nhi cố tình đến cảng đảo mua về đó <cười> Đúng là có lòng Cổ đúng là có lòng tốt đó con Chà Lợi hại thiệt Mới đi lấy được lòng bà má của anh rồi Tài ăn nói của em đúng là lợi hại nha Nè con nhờ Tài ăn nói Còn cô ấy nhờ có lòng với người khác Cũng giống như bữa cơm tối nay Là do chính tay cô ấy nấu đó Má nói là để má giúp cho Nhưng mà cô ấy không chịu Bác đừng nói như vậy bác gái Nếu như không có bác con nghĩ là nơi cơm cũng cháy rồi Cháu à cháu cố tình nói vậy để lấy lòng bác thôi <cười> Còn cháu kìa mồ hôi đầy người rồi Đi tắm trước đi ha cho, à, Để bác chỉ cho cháu biết chỗ để khăn mới ở đâu ha Lại đây à, Lại đây Chà, mới đi mà đã tốt như vậy thôi Nếu không nói ra chắc ai cũng tưởng là mẹ con Không phải giống mẹ chồng nàng dâu hơn đâu Bà Bà nói cái gì vậy Con đừng có làm hộ nữa Cổ là người yêu cũ của con Giờ con đã đưa cô ấy về nhà Chắc chắn là nói lại tình xưa rồi <cười> Chia tay rồi thì cũng có thể giúp bạn được mà Nè ừ. có hai cái gối nằm Tấm chăn đơn này à, thì hơi nhỏ một chút Hai đứa con chịu khó một chút nha Má Má đừng nói là má nghĩ tối nay tụi con sẽ ngủ chung một căn phòng nghe má Vì không được đâu Không phải vậy sao Má biết rồi con trai nhỏ hả Thôi vậy đi à, để ba má nhường phòng của ba má cho con ha Anh này chờ một chút chờ một chút Con xin được trân trọng thanh minh Con và cô ấy chỉ là bạn thôi Mà má đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa Ê, Cô ta là một cô gái tốt Nếu không thì lúc trước con đâu có yêu cô ta phải không Lúc trước là lúc trước Bây giờ con với cô ấy chỉ là bạn thôi Ở Thôi được rồi Ba biết con đang nghĩ gì Đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng là đúng à, Nhưng mà Thành Long cũng cưới vợ xong là mới phát đạt đó thôi Nè Nếu muốn cưới cô ấy Thì đợi ba má sang đứa con tay khác cưới cô ấy đi Hả Có cần chị hai giúp đỡ không Thôi được rồi Em tự biết sắp xếp mà Con giận chị hai hả Em đâu có tư cách giận chị trong ba chị em em là đứa vô dụng nhất mà Tiền bị người ta gạt Công gì thì tìm không ra Em đừng nói mình như vậy Ba chị em họ cao chúng ta đều có sự di truyền của mẹ Đứa nào cũng đẹp cũng giỏi Chỉ tại em chưa gặp may thôi à, Với lại cô cô Vẫn chưa bước chân ra xã hội thì cũng có thể nó còn tệ hơn em <cười>, Cười rồi hả Vậy là hết giận rồi phải không Hai chị em làm gì có chuyện giận nhau đâu chứ Dạ lại tối hôm đó em cũng có phần nóng nảy mà Em cũng, không? em cũng biết là em hơi nóng nảy rồi hả Nhưng mà chị cũng không vừa Không hơn không kém <cười> Còn gạch cái gì nữa Nhờ báo thì để nhờ chị hai còn hơn 
chẳng lẽ chị hai này lại không chiếu cố em gái mình sao Có chỗ này làm lương bổng cũng khá lắm Em có muốn làm không Có chứ Làm gì vậy Thưa ông, ông muốn dùng món gì à, Nghe nói gan beo ở đây cũng được lắm ừ. Cho tôi một phần gan beo dạ. à, Thêm một phần sandwich cá À, cho thêm một phần tô lô Dạ được à, Hay là ăn thử món tôm mẫu đơn cũng ngon lắm à, Ý kiến hay Thêm một phần tôm mẫu đơn nữa à, Dạ được, cảm ơn Sao hả? Đã quay công việc căn phòng cho thuê chưa? Ừ, cũng tạm ổn Thì cũng là công việc thôi Có được người giỏi giang như cậu giúp đỡ là tôi khỏi phải lo rồi À phải thôi Tôi nghe nói là bên bộ phận tiếp tân Hình như đang cần tuyển người phải không? Cậu có bạn bè muốn làm à? à nếu đúng là đang cần người Thì ngày mai tôi có thể nói cô ấy đến đây xem thử chứ ừ. Nếu là ngày mai Thì trễ quá rồi Nếu là hôm qua thì hay biết mấy Tại sao thế? Tại vì hôm qua mới vừa tuyển được người Giờ đang đi thử áo Nếu cậu nói sớm một chút thì hay biết mấy Lần này không giúp được cậu rồi à, à, Không sao à, Tôi chỉ hỏi thử vậy thôi mà à, Xin lỗi cậu nha Đồ ăn thì cũng ngon Nhưng mà hình như còn thiếu thiếu Có thêm chai rượu thì hay biết mấy Kêu thêm chai rượu đi à, Dạ Cho một chai rượu dạ được. Nhớ ấp lạnh nha dạ. Không giới thiệu được công việc Để còn phải mời người ta ăn mình thì không nói gì đi Dù sao thì cũng phải tốn tiền Nhưng mà nhìn cái mặt đáng ghét của hắn Vừa ăn lại còn muốn chơi cho mình một cú Đúng là trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu Sau sự kiện bị ông Lâm ăn một bữa đo nê một cách không khách sáo Ngoài chuyện bị tốn một số tiền không nhỏ Lại còn khiến mình nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng Từ trước tới giờ Tất cả những người bạn mình quen biết Rồi tạo lập quan hệ qua lại Đều là muốn họ có thể giúp mình trong việc tham chức nhưng không ngờ lần này lại ngược lại Vì một người bạn Mà mình tận tâm tận lực Không những không cảm thấy không đáng Mà còn làm một cách rất nhiệt tình Sao vậy ta Đại khái là đứng vị trí này có cô sẽ gặp nhiên Cảm ơn chị à, biệt. Hai Là em à, Thì ra người vừa được tuyển vào chính là em sao Anh đang nói gì vậy Giỏi thật, không cần em giới thiệu mà cũng tìm được công việc này Chị của em giới thiệu đó Nhưng mà em cũng không biết mình có làm nổi công việc này không Được mà Bộ đồng phục này trông hợp với em lắm đó <cười> Thành công được một nửa rồi đó Nếu có chỗ nào không hiểu anh sẽ giúp em Dạ Chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh hơn nữa <cười> Mày chạy cái kiểu gì vậy Chậm mất 10 giây rồi đó Mày có biết là 10 giây người ta đã chạy được 100 mét rồi không Mày chạy cái kiểu gì hả à, Mày đã phạm sắc giới rồi phải không Con cũng muốn lắm đó ba Bú cái đầu của mày đó Đứt gì cho tao Mới chạy có một chút mà mày đã trả rời hết rồi Làm cái gì vậy hả Hôm sau là con phải thi lên đai rồi Con có biết đối thủ của con là ai không Đó tên là hung khí nhân gian Chạy cái tên đủ biết đó là hại rồi Người ta lợi hại như vậy Thì để lần sau thi đi Hả Mày dám rút luôn vào lúc này sao Mày có biết tinh thần của Thái Cực Quyền là gì không Là không hề rút lui Thái Cực Quyền là sự nghiệp cả đời của con Con học hành không giỏi cũng không sao Con kiếm tiền không giỏi cũng không sao Chỉ có trên võ đài Con mới phát huy được sở trường của con Bây giờ chỉ vì một người con gái Mà con lại bỏ thi đấu Nhớ Alo Chết hả à, đưa, 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 đưa. Anh sẽ mang đến ngay à, Đợi nghe à, 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 Tiếp tục đi nha Con có chuyện phải về công ty trước Con đi nha Nhỏ Sao lúc nãy con thấy mày chạy nhanh như vậy 5, 5, 4, 3, 2, 1 Đến giờ rồi à, 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 Chỉ đúng 3 phút là tới kịp <cười> <cười> Anh chạy cũng nhanh thật nha chỉ cần một câu nói của chị hai thôi ngay lập tức chạy đi mua tàu hữu từ sài gòn về đi ngoan quá tôi có tập luyện thôi mà à, à phải rồi mang thử đi nóng hổi mới ra lò đó phải nóng mới được đó nha ừ. anh có mệt lắm không à, anh đâu có mệt anh không mệt đâu à, phải rồi chết à. à anh có chuyện này muốn nói với em đi qua bên kia đi được không được 
anh ta về chạy nhanh vừa nghe lời đúng y như là con chó vậy phải cô đừng có nói như vậy anh ta nghe được chắc sẽ đau lòng lắm đó ý câu của ấy nói chỉ đau ngoài da thôi còn câu của chị hai cô mới đau lòng kìa phải, đó, phải đó. đó sao rồi sao rồi chị hai sao rồi sao, sao vậy anh ta giống như là quả bóng bị xì hơi vậy anh ta hẹn tôi đi xem phim nhưng mà bị tôi từ chối rồi hả chỉ từ chối anh ta hoài đúng là tội nghiệp ờ, phải, phải đó. đó một chút mà còn cô chị cũng không cho tại anh ta tự động hiến thân đến để cho tôi sai đó thôi tôi đâu có nghĩa vụ phải làm cho anh ta vui chứ chỉ sợ khi anh ta mơ xong tỉnh dậy biết chị đùa với anh ta thôi chị đừng tưởng anh ta ngốc lắm phải đó phải đó có thể anh ta gây bất lợi cho chị đó nha cô yên tâm cô nhìn cái mặt khù khù khờ khờ của anh ta đi làm gì đủ sức gây hại chứ cho dù có nổi nóng cũng không dữ tận lắm đâu tôi ăn anh ta như là ăn đậu hũ cho mà xem ủa cô lực ê đại ca tìm người hả có phải lên lấy đồ thôi mà ờ à. gặp anh thật đúng lúc đó em có chuyện muốn thỉnh giáo anh nè em em muốn hỏi gì thì hỏi từ động thay động chân như vậy mà ờ à, chuyện là vậy gần đây em có để ý đến một người nhưng mà người đó lại lúc nắng lúc mưa với em khiến cho hai người giống như ở hai đầu của trái đất vậy đó <cười> em cũng đâu cần phải diễn tả văn chương đến như vậy chứ có thể nói rõ hơn không thật ra em muốn anh dạy em phải làm sao nhưng mà anh đâu rành mấy chuyện này Ê, anh em. đùa sao anh từng theo đuổi con gái rồi mà. tất nhiên là anh có theo đuổi con gái nhưng mà người em theo đuổi là leon anh làm sao biết vậy leon leon phòng cho thuế hả anh ta là đàn ông mà em theo đuổi là tris 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 ở phòng phát triển là con gái mà đương nhiên là con gái chẳng lẽ là đàn ông vậy em không phải hả Anh xin lỗi Anh anh đã lầm à, Thật là không phải anh xin lỗi nha Anh xin lỗi <cười> Anh lầm rồi Như vậy mà cũng lầm được hey, Làm em hết hồn <cười> Cũng phải là em nói ra Nó không đúng là hiểu lầm to Sao chuyện này mà cũng lầm được vậy Nhưng mà nói gì thì nói Đại ca Bây giờ em phải làm gì đấy hey, Thực ra Em đuổi con gái có nhiều cách lắm Quan trọng nhất là Phải để cô ấy thấy được sở trường của em Sở trường hả ừ. Em có nhiều sở trường như vậy Phải để cô ấy thấy cái nào đấy nếu em có nhiều sở trường như vậy Thì hãy để cô ấy Thấy sở trường của em khiến cô ấy lên sai nhất Mê sai nhất Anh kéo em tới chỗ này để làm cái gì chứ Em cho anh một giờ đồng hồ Một giờ đồng hồ sao Em sẽ thấy được sở trường tốt nhất của anh Nhanh lên, tới con rồi Dạ cho chị Cô Cao đúng là có lòng quá Trận đấu này quan trọng với thằng Lực lắm Cô tiếp sức cho nó nha, uống nước đi À, vậy sao? Đến là Lực được kìa Có bộ đối thủ anh Lực dữ tận lắm Chí danh của hắn là một chân gian Nhưng mà cũng không sao Có cô tiếp sức cho nó chắc chắn nó sẽ đánh bại đối thủ Đánh thì đánh đi giữa đuổi trâu làm gì Xanh Đó Đi Chào Trái phải quay Chào Chuẩn bị hey. Bắt đầu Trời tôi Hi lại Phòng xoay chuyển cướp Hay 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 được lắm con trai Không hổ danh là con của ta Nè cản đi à, Hổ phụ sanh hổ tử mà ba Nè cản đi Vì thế con phải cảm ơn cô Cao mới đúng Nếu không phải con tiếp sức cho con Làm sao có đánh thắng được như vậy chứ ừ, Cháu đâu có ra sức gì đâu Không phải Em có Em em là trụ cột tinh thần của anh mà Nếu em không có mặt ở đó Chắc là anh bị thua rồi Cho nên cái đai đen này á Nhất định phải thẳng cho em mới đúng 
Hay quá Hay quá Hay quá Hay quá Cảm ơn anh nha Ờ cô Cao à Lúc trước tôi còn phản đối thần lực đeo đuổi cô Ai ngờ thằng cốc đây lại lượm được chàng Nhưng mà thần lực Nó mới yêu lần đầu thôi Cô đừng bao giờ dẫn chơi với đó nha Ê trời ba Gì chưa Anh làm cái gì vậy Nhìn cô Cao là biết con gái đàng hoàng rồi Làm gì có chuyện dẫn chơi với thần lực nhà mình chứ ha À, anh Lực là một người đàn ông tốt Làm sao mà chứ không cố gắng trân trọng được chứ Xin chào Sau này đều là đồng nghiệp với nhau Nhật Thi Em chưa cố khiết gì dùm anh nha Em Em có chỉ mới tới làm thôi Phải là cô ấy chứ cô em mới phải chứ Dù sao thì em cũng từng mở tìm ở đây Nè cô đến rồi hả Qua đây giúp tôi đi à, Má của anh nói tối nay ra ngoài ăn cơm Mấy giờ em tan ca Bốn giờ mấy là em về được rồi Còn anh Anh phải đến sáu giờ Vậy hả Vậy em sẽ về nhà đi chung với hai bác Từ nhà sang nhà hàng trước Cũng được Vậy em đi lấy chỗ trước đi anh đi nha Làm việc Chị ơi nhà vệ sinh ở đâu vậy Để chị dẫn hai em đi Tới làm việc đi Thì ra là họ đã sống chung với nhau rồi ha à, Đúng là phát triển nhanh thiệt Nói lại tình xưa đúng là tốt hành thiệt cái gì bà Dung ừ. Nè bữa cơm tối nay là má mời Khiết Nhi à Cháu được khái sáo là thích ăn gì có việc ăn đi ha Cảm ơn bác gái Vừa cá bóng mú vừa bào ngư Má má hào phóng thật đó Rồi ừ, 80% là ăn bớt từ tiền đi chợ mỗi ngày rồi Giờ cảm thấy có lỗi Mới lấy ra một ít mời chúng ta ăn đó thôi à, Nhìn ông kìa Bộ bình thường ông đưa tiền chợ nhiều lắm hay sao Tất cả những cái này đều do chính tay tôi tự kiếm ra đó Lưỡi hay vậy sao Chúng bá của tôi cho lắm đó nha Con trai mình nói đúng đó Bà là mẫu đàn bà đảm đang việc nhà Bà chưa bao giờ ra xã hội bươn chải Ai tưởng dụng bà Cái gì Ông chưa nghe ai nói là tự tuyển dụng mình đâu Tự tuyển dụng Bà tự lo cho bản thân mình thì có Phải đó bác gái Bác có nói ra để cho học hỏi bác Bác kiếm được tiền Thứ nhất Đôi mắt Thứ hai Là nhờ Phương Công Tử chiếu cố Phương Công Tử Bà quen với ông ta sao Có phải là con mà Con không có cái thằng con này Nhờ con kéo quan hệ với Phương Công Tử Giùm má con không chịu Còn gạt má mấy căn nhà đó bị rút hết ruột Cũng may là má không nghe lời con Má đã nhanh tay nhanh chân đặt ít tiền cọc Đáng lẽ định bắt con đóng cả góp giùm má Ai ngờ chưa bắt đầu đóng kỳ đầu à, Mà giá nhà đất lại tăng giọt lên rồi Vừa sang tay là má có lời rồi Tiền của má có được là tôi mua bán bất động sản Bác à bác mua bán bất động sản Không phải là mua bán Đầu tư bình thường thôi à, Có thể mời chúng ta ăn bữa cơm này Ít nhất không phải là được 8 chín chục ngàn Má của con đâu thèm lại số tiền ít ỏi khiêm tốn đó đâu Giờ sang tay là má đã lời 200 ngàn Còn Hả? nói là đầu tư bình thường Như vậy có khác gì để đánh bạc ở mà cao chứ Đúng đó má Mua bán bất động sản rủi ro lớn lắm đó Má đừng để mọi người phải lo lắng mà à, Rồi 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 Dù sao á cũng đã lời 200 ngàn Để nghi ngơi một lúc đã Cái gì bạn muốn làm ăn nữa hả à, Trời ơi thì, thì, thì không làm nữa Sau này không mua bán như vậy nữa được chưa à, Đừng làm mất vui à, Khiết Nhi à. à Đây ăn đi cháu cứ tự nhiên À, phải đó bác ờ, trai ăn cơm, cơm đi. trước đi à, ờ, ăn, ăn đi, đi. Bác gái à bác lại đây Cháu có cái này tặng bác nè Cái gì vậy Ăn nè à, Chai cây ban đêm này hợp với bác lắm á thử đi Thôi trời ơi cái này là đồ xịn nữa nha Trước đây bác còn không dám mua xài nữa đó à, Cũng đâu có bao nhiêu tiền đâu Quan trọng nhất là bác thấy thích là được rồi Bác xài đi à, Trời ơi cháu tốt với bác quá Dạ đúng rồi bác gái à, Bác dành về chuyện đầu tư mua bán bất động sản lắm phải không ừ, Cũng có một chút tư chất bẩm sinh Sao hả Cháu không có hứng thú sao à, Kiếm được tiền ai mà không muốn chứ à, Câu này nghe mới lọt tai đó Hai cha con của ổng à, giống y như hệt khúc gỗ vậy đó Cháu nói đi Giờ sang tay đã lời 200 ngàn rồi Mình mà không làm thì đúng là ngu đó Bởi vậy mới nói bác gái đúng là có bản lãnh Nếu cháu mà học được phân nửa của bác thì hay biết mấy Bác gái à Cháu có người bạn đang công tác ở trong bộ phận phát triển Có nhiều lúc họ cũng có cho cháu một số nhà đất chất lượng Vậy hả Vậy à, sao cháu không mua đi à, Cháu không có tiền Chỉ biết mở to mắt nhìn người ta kiếm tiền thôi Ừ, sao cháu không hùng với bác Nè bác bỏ phần nhiều Cháu bỏ phần ít Tiền lời được mình sẽ cùng nhau chia Nhưng mà nhớ đừng để hai cha con của ổng biết nha Được rồi Chờ một lát đi Tôi đã nói là tôi sẽ trả mà Giờ thiếu trước có được không à nè, à, Trần đâu ý với anh tối nay à, Tỷ số các cực là bao nhiêu biết không Nghe nói đội ý dạo này có khí thế lắm đó Bây giờ đội ý chấp tới nửa trái ngon vậy sao Ok Anh mua 10.000 chàng trên giùm tôi 
cái gì vậy đi 